രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ പ്രവാസികളെ പരിഹസിക്കുന്നതിലുപരി അവരുടെ മനസ്സുകളെ കുത്തിനോവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നാട്ടിലുള്ള ഏതോ ഒരു മാനിന്റെ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഈ വിനീതന്റെ ശ്രവണ പടത്തിലും പതിച്ചു പക്ഷെ അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ പ്രവാസികളെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അത് കാരണം ആ വോയിസിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് ഒരു പ്രവാസി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ സമയം ചെലവഴിച്ചില്ല എന്നാൽ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് അവധി കൊടുത്ത ഏകാന്തതയുടെ നിരാശയും പേറി പ്രവാസത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നിത്യ ചെലവിനായി പ്രവാസിയാകേണ്ടി വന്ന എന്റെ ഒരു പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് മുഴുവനായും കേൾക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ പ്രവാസത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഞാൻ ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേൾക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി ഇന്ന് ഞാൻ ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് അതിന്റെ അവസാന സെക്കൻഡും വളരെ വേദനയോടെയാണ് കേട്ടു തീർത്തത് എന്നാൽ അതിനൊരു മറുപടി എന്ന നിലക്കല്ലെങ്കിലും ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ എന്റെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പറയാതെ പോയാൽ കടലിനക്കരയുള്ളവന്റെ കൽബ് പിടയും അതുകൊണ്ട് ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും മനസ്സിരുത്തി കേൾക്കണം കേട്ടത് മുഴുവൻ ശരിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നും പ്രവാസികളെ അവഹേളനങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നവരുടെ കാതുകളിൽ അലയടിക്കട്ടെ ഈ പ്രവാസിയുടെ ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ പ്രതിഷേധ ധ്വനികൾ പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി റഹ്മാൻ കൊരട്ടിയന്റെ തൂലിക തുമ്പിൽ നിന്നും മുടലെടുത്ത വരികൾക്ക് ഷാഫുൽ മലയിൽ ശബ്ദം നൽകുന്നു യു എ ഇ മൊഞ്ചൻസ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സമർപ്പിക്കുന്നത് നീട്ടിപ്പരത്തിലുകൾക്ക് വിരാമം ഇട്ട വോയിസിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലോട്ട് കടക്കാം അയാൾ ആരാണെന്നോ എവിടെയാണെന്നോ എന്താണെന്നോ എനിക്കറിയില്ല അയാളുടെ വോയിസിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു പ്രവാസി നാട്ടിൽ വന്നാൽ അവന് കട്ടിയുള്ള ചെരുപ്പും പോളിസ്റ്ററിന്റെ തുണിയും മണമുള്ള അത്തറും എ സി കാറും വ്യത്യസ്തമായ അഞ്ചുതരം കൂട്ടാനുകളും ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഓരോ പ്രവാസിക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പ്രവാസത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും കത്തുന്ന സൂര്യന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണതയിലും സ്വയം ഉരുകി ഒലിക്കുമ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയ ജീവിതം അതൊന്നു മാത്രമാണ് ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും സ്വപ്നം നിനക്കറിയാമോ വെയിലേറ്റ് വാടുമ്പോഴും ചൂടേറ്റ് കരിയുമ്പോഴും ഓരോ പ്രവാസിയും തളരാതെ തകരാതെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും നീയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മണിക്കൂറുകളോളം ജോലി ചെയ്ത് റൂമിലെത്തി ക്ഷീണം കാരണം അല്പമൊന്ന് മയങ്ങാൻ കിടന്നാൽ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അവൻ റോൾ മോഡലാക്കിയ അവന്റെ പിതാവിന്റെയും അവന്റെ വാത്സല്യനിധിയായ ഉമ്മയുടെയും സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയുടെയും വാപ്പച്ചിയെ ചോദിച്ച് ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്ന പൊന്നും മക്കളുടെയും സന്തോഷം കൊണ്ട് ചിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് നീ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ഓരോ പ്രവാസിയെയും വീണ്ടും വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അവർ നെയ്തുകൂട്ടുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണെന്നതിനെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്ന് ഓരോ പ്രവാസിയുമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബം കൂട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ ഇവരെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കടലുകളും കാത്തങ്ങളും താണ്ടി ഈ പ്രവാസ മണ്ണിൽ സ്വയം ഒരുകിത്തീരുന്നത് അല്ലാതെ നാട്ടിലെ പീഡികത്തിണ്ണയിലിരുന്ന് നാലാളുടെ പച്ച ഇറച്ചി കടിച്ചു തിന്നാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടോ വല്ലവന്റെ വീട്ടു തിണ്ണ നിറങ്ങി കിട്ടുന്ന നാലെണ്ണ കൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടോ അല്ല ഓരോ പ്രവാസിയും പ്രവാസമെന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിത മാർഗവും തെരഞ്ഞെടുത്ത് കടൽ ഏഴും കടന്ന് പ്രവാസിയായത് മറിച്ച് അവർക്കൊരു ആത്മാഭിമാനമുണ്ട് ആരുടെ മുന്നിലും പണയപ്പെടുത്താത്ത അന്തസത്തയുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഉപരി ആരും കാണാതെ പോയ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ട് പിന്നെ നീ പറഞ്ഞില്ലേ മുറ്റത്ത് വിരിച്ച ഇന്റർലോക്കും വിറകുപുരയിലെ എ സിയുടെ കണക്കും മക്കൾക്കും ഭാര്യക്കും വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ചുരിദാറിന്റെയും സാരിയുടെയും കണക്കുകൾ നിനക്കറിയാമോ ഓരോ പ്രവാസിയും അവന്റെ വീടും പരിസരവും മോടികൂട്ടുമ്പോഴും തന്റെ കുടുംബത്തെ സന്തോഷത്തോടെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോഴും നാട്ടിലെ എത്ര എത്ര പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ വഴികളിലെ വിളക്കായി ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ പ്രതീക്ഷയേറ്റ മനസ്സുമായി ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്ന നിർധനരും നിരാലംബരുമായ ആയിരങ്ങളുടെ അത്താണിയായതും ഇന്നലകളിലെ ഓടിട്ട് ആരാധനാലയങ്ങളും പള്ളിക്കൂടങ്ങളും ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ കണ്ണീരിന്റെയും വിയർപ്പിന്റെയും കഥ പിന്നെ നീ പറഞ്ഞില്ലേ നാടിന്റെ നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഈ പാവം പ്രവാസികളാണെന്ന് അതേടാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക കുത്തൊഴുക്ക് മലബാറണങ്ങുന്ന സാക്ഷര കേരളത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിലേക്ക് കുത്തിയൊളിച്ചപ്പോ നാടും നഗരവും പുരോഗമിച്ചു ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജീവിത മാർഗങ്ങൾക്ക് നീ അടക്കം വിധേയപ്പെട്ടു അപ്പോഴും സ്വന്തം നാട് വികസിക്കുമ്പോഴും താൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തെ ഒരിറ്റി കണ്ണീരിലൊതുക്കി ഉള്ളു പിടക്കുമ്പോഴും
ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും വിയർപ്പിന്റെയും അംശം നീക്കിവെച്ച് രാത്രിയിലെ പഴകിയ കറിയും വെറുങ്ങലിച്ച കുബൂസും റൊട്ടിയും കഴിച്ച് മിച്ചം വെച്ച പൈസ തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോ അവരുടെ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ജീവിതം കാണുമ്പോ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ ഇന്നെന്താ കഴിക്കാനെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ചിരിക്കുന്ന ചുണ്ടുകളോടെ മോനെ ഇന്ന് മീൻകാരം വന്നിട്ടില്ല വാപ്പിച്ചു പോയി കുറച്ച് പോത്തിരച്ചി വാങ്ങിക്കൊടുന്നു അത് വരട്ടിയത് നല്ല പപ്പടം പൊരിച്ചതും മുരിങ്ങാക്കറിയും ഉണ്ട് പിന്നെ തൊടിയിലെ മാവിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാങ്ങ പൊട്ടിച്ച് നല്ല മാങ്ങാ ചമ്മന്തിയും ഉണ്ട് എന്ന് ഫോണിന്റെ മറുതലക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ മറുപടി കേൾക്കുമ്പോ കടലിൽ ഇക്കരെ കാതങ്ങൾക്കിപ്പുറം മനസ്സും വയറും ഒരുപോലെ നിറയുന്ന മായാചാരമാണ് പ്രവാസമെങ്കിൽ അവരുടെ ആ മറുപടി കേട്ട് നിർവൃതി അണയുന്നവരാടോ ഓരോ പ്രവാസിയും പിന്നെ കൊള്ളുന്ന വെയിലും കഴിക്കുന്ന മരുന്നും മറന്ന് മരുഭൂമിയിൽ ഒരുക്കി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാട്ടിലുള്ളവരുടെ ഇതുപോലെ സന്തോഷം കാണുമ്പോഴാ നിനക്കറിയാമോ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ കാർ എടുത്ത് കറങ്ങുന്ന മൂന്ന് നേരത്തെ ചോറിന് കൂടെ അഞ്ചു നേരം കൂട്ടാനും കൂട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും നാവിന് വലിയ രുചി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും വരുള്ളൂ ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും നാവിന്റെ രുചിയും ഇന്ന് കുബൂസും പട്ടാണി റൊട്ടിയും പഴകിയ ധാലും തൈരുമൊക്കെയായി കാർന്നിരിക്കുക അവർക്കിന്ന് നാട്ടിലെ അഞ്ചു കൂട്ടാന്റെ രുചിയൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ തിന്നിരിക്കാനുള്ള കൊതികൊണ്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെയോ നീയൊക്കെ നവമാധ്യമ പരിസരങ്ങളിൽ പരിഹാസത്തിന്റെ പൂത്തരം അയച്ചു വിടുമ്പോഴും ഓർക്കാതെ പോയൊരു സത്യമുണ്ട് വർഷങ്ങളോളം തന്റെ പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും പൊന്നോമന മക്കളുടെയും കൂടെ ഇരുന്നൊന്ന് ഭക്ഷണം പോലും അവസരം കിട്ടാതെ കാതങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും കുഴിച്ചു മൂടിയപ്പോ ദൈവാനുഗ്രഹം എന്നോണം ഓരോ വർഷവും ബാക്കി കിട്ടുന്ന ജീവിതായുസിന്റെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ അവർ നൽകുന്ന സ്നേഹോപഹാരമായിട്ടാണ് ഓരോ പ്രവാസി മതിരെ നോക്കി കാണുന്നത് പിന്നെ നീ പറഞ്ഞല്ലോ പതിമൂന്നേ പതിമൂന്ന് റൂമിലല്ലാതെ കിടന്നാൽ ഒരു പ്രവാസിക്കും ഉറക്കം വരില്ല എന്നൊക്കെ നിനക്കറിയാമോടോ പ്രാരാബ്ദങ്ങളെ കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുന്ന എത്ര എത്ര റൂമുകൾ ഇന്നും ഇങ്ങ് പ്രവാസ ലോകത്തുണ്ടെന്ന് ഓരോരുത്തരും അവന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ റൂമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു കള്ളനെ പോലെ കടന്നുകെല്ലാം വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഓരോ പ്രവാസിയും എന്തിനധികം തങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് പോലും മനസ്സറിഞ്ഞു നിർവഹിക്കാൻ സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയും സൌകര്യത്തിന്റെ അഭാവവും കാരണം കഴിയാതെ പോയ നിസ്സഹായരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരാണ് ഇന്ന് നീ പരിഹസിക്കുന്ന കാലം പേരിട്ട് വിളിച്ച പ്രവാസികൾ അങ്ങനെ നീണ്ട വർഷത്തെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷം അവനൊരു വീട് പണിയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോ റൂമിന്റെ അളവും കക്കൂസിന്റെ വലിപ്പവും നോക്കി തെരുവിലിരുന്ന് തീ തുപ്പുന്നവർ ഒന്നോർക്കുക നിന്റെ ജീവനിലുമുണ്ട് പ്രവാസിയുടെ വിഹിതമെന്ന് നിന്റെ ചോരക്കുമുണ്ട് പ്രവാസിയുടെ വിയർപ്പിന്റെ മണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിലുള്ളവന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് പെട്ടികൊണ്ടുവരുന്ന പ്രവാസികളെ പെട്ടിയിലാക്കി നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കരുത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സുഹൃത്തെ പരിഹസിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രയാസമാണെങ്കിലും അതിലേറെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രവാസം സ്നേഹപൂർവ്വം റഹ്മാൻ കൊരട്ടിയൻ ആൻഡ് ഷാഹുൽ മലയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ പ്രവാസികളെ പരിഹസിക്കുന്നതിലുപരി അവരുടെ മനസ്സുകളെ കുത്തിനോവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നാട്ടിലുള്ള ഏതോ ഒരു മാനിന്റെ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഈ വിനീതന്റെ ശ്രവണ പടത്തിലും പതിച്ചു പക്ഷെ അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ പ്രവാസികളെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അത് കാരണം ആ വോയിസിന